Мы очень гордимся, что мы живем в стране, которая сама может обеспечивать себя продовольствием по многим группам. Но вот в сельской местности это села, деревни, агрогородки, ассортимент гораздо ниже, чем в городах. Потребкооперация постепенно сдает свои позиции частникам, а частники, ну, они ищут в этом только выгоду. А какая выгода, когда у нас в селах и деревнях и так небольшое количество жителей? И вот здесь вопрос, как можно повлиять на изменение этой ситуации? Конечно, я как человек деревенский, все мы из деревни вышли, все, кто в третьем, кто во втором поколении. Я, конечно, болею за деревню, поэтому ее и сохранили. Но вот представьте, 10-20 человек, и туда надо везти товар. И хлебушек, и крупу там, и так далее. А это расходы, расходы, это не дешево. И зарплату людям, и топливо, и машины надо купить. Мы помогали всем. Я выделял и кредиты им для закупки техники и прочее, прочее. Но вижу, что там надо ввести жесткую военную дисциплину. По крайней мере, до агрогородков и крупных деревень, которые были раньше центрами хозяйства, мы дойдем точно. Александр Лукашенко постоянно подчеркивает, если потеряем деревню, потеряем страну. И для поддержки сельчан в Беларуси действительно делается очень многое, ведь на их труде держится вся республика. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали, как президент сделал агрогородки белорусским ноу-хау и почему глава государства призывает покупать пустующие дома в деревнях. А сегодня мы поговорим о хлебе насущном. В этом выпуске вы узнаете, как в Беларуси создавалась потребительская кооперация и почему наша страна оказалась единственной постсоветской республикой, где ее решили сохранить. Что Александр Лукашенко требует от торговли на селе и кто, по его словам, отвечает головой за деревню. А еще мы побываем с вами в далеких деревеньках, узнаем, как выглядят современные белорусские автолавки и что думают обо всем этом местные жители. Давайте начинать! История потребка операции насчитывает без малого две сотни лет. Зародилась она в России благодаря декабристам. Во глубине сибирских руд, как писал великий поэт и их близкий друг Александр Пушкин, в 1831 году они учредили большую артель. Однако официальной колыбелью мировой потребительской кооперации считается небольшой городок близ Манчестера Великобритании. Именно здесь в 1844 году открылась первая в мире лавка потребительской кооперации. А что насчет Беларуси? Согласно архивным материалам, первым кооперативом на территории нашей страны является Полоцкое общество потребителей «Якорь», устав которого был предоставлен на рассмотрение в Санкт-Петербург в 1869 году и в декабре был утвержден Министерством внутренних дел. А в 1894 году в Минске начал свою торговую деятельность потребительское общество рабочих и служащих либо Роменской железной дороги. В годы Российской империи власти с подозрением отнеслись к подобным объединениям и не включали им зеленый свет. Все изменилось в 1917 году, когда после февральской революции Временное правительство приняло закон о кооперативных товариществах. Потребительскую кооперацию ждали годы становления, преобразований и развития. В итоге в конце 1924 года кооперативные организации БССР решили объединиться в единую хозяйственную систему. Она получила название «Белорусский союз кооперативных объединений» или «Белкоопсоюз». Наверное, не стоит говорить, какую роль потребительская кооперация сыграла в советскую эпоху, особенно в годы войны и послевоенного лихолетия. Развал СССР и последовавший за ними экономический коллапс, начало рыночных реформ, приватизация государственной собственности и введение свободного ценообразования – все это больно ударило по потреб кооперации, и она начала сдавать свои позиции. Если в 1991 году на долю кооперации приходилось более трети розничного товара оборота, то к середине 90-х всего лишь 13%. Переломить ситуацию удалось лишь в 1996 году, благодаря усилившейся государственной поддержке и улучшению экономики в целом. Александр Лукашенко заявлял, что ни в коем случае не только сам не будет, но и никому не позволит набросить удавку на потреб кооперацию. В то же время он предупреждал руководство Белкоп-Союза. Поддержка будет, но будет и спрос. Раз государство сумело сохранить отрасль, то теперь вправе и требовать адекватной отдачи. Благодаря нашему главе государства сохранена эта многоотраслевая структура. Это исключительно было его мнение еще 30 лет назад. В 1994 году, будучи депутатом, он высказал мнение о необходимости функционирования системы, 
полагаясь исключительно на вот социально ориентированную политику в нашем государстве, потому что самое дорогое в государстве человек. Что же такое Белка Обсою сегодня? Это многоотраслевая коммерческая структура социальной направленности, которая объединяет предприятия торговли и общественного питания, заготовительную сеть, зверовоческие хозяйства, промышленные, транспортные и строительные организации, учебные заведения. Потребительская кооперация – это более 4,5 тысяч стационарных магазинов, большая часть из которых находится в сельской местности. Это полтысячи автолавок, которые обслуживают почти 14 тысяч населенных пунктов. Причем треть из них имеет население до 10 человек. За прошлый год наш, наш транспорт и в части доставки товаров в сельские магазины и в части автомагазинов проехал 14 миллионов километров. Это 36 раз от земли до луны, чтобы вот просто были понятны масштабы. У меня к вашей организации отношение особое. Так сложилось исторически, что на территории Беларуси село и потребка операция, помогая друг другу, развивались вместе почти 107 лет. И сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. Я... Не зря повторяю, если потеряем деревню, потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучше. Послушайте, с деревни страна пошла. Наша страна, мы все своими корнями куда-то уходим в деревню. Да и большинство здесь сидящих вас, это деревенские люди. Но почему мы так относимся к своим родителям? Мы же завтра будем такими же. И к нам так будут относиться. Торговля, особенно на селе, это действительно важнейшая функция Белкоп-Союза. Да, возить товары в отдаленные вымирающие деревни – это далеко не самый прибыльный бизнес. Чего греха таить? Порой потребка операции несет из-за этого большие убытки. Понимая это, но не имея морального права бросить человека, даже если в деревне жителей раз, два и обчелся, Белкоп-Союз старается перекрыть эти издержки эффективной работы в других направлениях. Много ли вы знаете частников, которые будут торговать на таких условиях, какими бы богатыми они ни были, о какой бы социальной ответственности не заявляли? Если бы это был бизнес-проект, конечная цель – Любого бизнес-проекта – это получение финансового результата. Мы сегодня понимаем, что мы, и мы гордимся этим, потому что это очень и большая ответственность, но очень затратная функция обслуживания сельского жителя. И в большей степени это, надо сегодня понимать, это где-то планово-убыточная деятельность, потому что те затраты, прямые даже затраты, которые мы несем в части доставки товара, в части работы автомагазинов, они не покрываются этими доходами от выручки в этих магазинах. Поэтому всегда должен быть источник компенсации этих затрат, потому что функция, она это была, есть и всегда будет. Потому что завершусь с того, с чего начала. Самое главное в нашем государстве человек. И Каждый человек заслуживает достойное внимание и, самое главное, те необходимые условия для нормального качества жизни. Сегодня Белкоп-Союз вместе с правительством прорабатывает вопрос закупки новых автолавок. При этом основные затраты должны лечь на потребку операцию. Помогут ей облсполкомы. Собраны на базе шасси МАЗ, это будут настоящие магазины на колесах. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Крисанова Людмила Павловна. Спасибо тебе, Люда, за обслуживание людей. Труд непростой, но благодарный. Благодарный. Люди очень благодарны, когда проезжаешь, да? Довольно. Тем более, все есть что в магазине. Просто объемы другие. А ей, наверное, тебе не надо больше объема или нет, надо нет, больше? Нет, нет, больше не надо. Самая то машинка, очень хорошая машина, удобная. Во-первых, просторная, во-вторых, очень много холодильников и морозильная камера. Или мороженое можно куда? Колбасная камера, молочная камера. Очень соответствует машина. Ну, очень... Я нет. довольна машиной. Под старым годом поработаем. То есть этой машине быть, она удобная? Удобная. 
сейчас еще в связи с тем, что все население стареет, ну, не каждый, может быть, житель имеет возможность, особенно, которые более 80 лет жители, дойти до магазина. А мы сегодня уже не только в одном месте торгуем, некий населенный пункт, где и 5, и 6 остановок для того, чтобы практически до каждого дома можем подъехать. Кроме того, население при осуществлении покупок может ознакомиться значит, с информацией о закупочных ценах на плодовочную продукцию, на вторичное сырье, местами продажи, требования и так далее. То есть контактные телефоны для того, чтобы и излишки свои выращенные на своих присадках участка сдать организации потребительской кооперации. Еще один важный момент. Торговля на селе – это не только про доставку товаров, ассортимент и продажи. Продавец автолавки зачастую становится не просто хорошим знакомым, а своим, родным человеком для жителей деревни. Так что работу потребка операции на селе не заменят никакие предприниматели. Убедились мы в этом, посетив несколько деревенек, почти в 400 километрах от Минска. А это фактически уже приграничье. Там мы, кстати, встретились и с нашей знакомой Людмилой Павловной. Она работает продавцом автолавки уже несколько десятков лет и, пожалуй, знает белорусскую деревню и ее жителей, как никто другой. Вот раньше деревня была, приедешь в деревню любую, люди скупятся с товара, возьмут, что им нужно, садятся, вспоминают какие-то истории свои, могут и песни запеть. Там вот в автолавочке историки раньше были, вообще красота была в деревне. Но сейчас деревня уходит, потихоньку уходит, умирают люди, остаются вообще помало людей в деревнях. Я приезжаю, вот, например, в деревню свою, любую деревню, у меня люди там ждут. Ждут, как свои родственники. Вот приехала, например, сегодня в деревню вот, Горбачевку, свои люди, свои душевно, по душе мои люди. И они ждут меня. Они ждут товара. Можно все заказать. Людочка у нас молодец. Очень покормилица. Единственный минус – дорога у нас. Сколько лет бьемся, бьемся? Зимой никто ничего не может не проехать, не пройти. И весной Баски? Нет. Мороженку Любаша. Какое? Сегодня 29 градусов. Какое? Вкусненькое. Покажи. Так вот такое. Давай, Сколько, давай, Любаш? Давай, 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 давай. Хорошо. Здесь у нас находится колбасная витрина, молочная витрина и рыбная витрина. Разделена, конечно, все разделено. Здесь находится молочная продукция, одна молочная продукция. Он вместимый, занимает очень большое место, очень хорошо, что такой шкаф у нас есть. Дальше идем. Это идет наша хлебная продукция. Здесь и ресторан Дубрава продукция, и котлеты, и это, сало свежее, сало нет, соленым метом хранится, голубцы, котлеты, шашлык. Пожалуйста, шашлыки мои люди покупают, привыкли к шашлыкам. Сейчас по выходу соответствует шашлыка мне. Посмотрите, какие полочки товара. Товара очень много на полочках. Полочки тем хороши мои. Вот посмотрите. Оп! Какая надо. Мне вот, например, товара взяла. Хоп, назад закрыла. Чем эти полочки хорошо? Оп, открыли и закрыли. Продукция уже не улетает никуда. Ни, на, на пол не падает, ничего. Я встречала на этой автолавке президента. Конечно, было очень как-то вот стрёмно. Все-таки наш президент. Но, однако, это было как-то все равно все это прошло. Было все хорошо, все замечательно. Мы встретились с президентом, поговорили, все произошло хорошо. Но когда я приезжала в свои деревни, все люди вообще говорили, вот это да, вот это вообще. Месяц говорили про это все. Рады были, что эта наша автолавка все-таки ну, посетил наш президент. И он назвал меня Люда. Люда президент. Это ну, свой человек. Свой человек. Это наш человек, это наш президент. Это наш. Во всех деревнях я езжу, все говорят, только наш Лукашенко, только наш президент. Никто нам, кроме нашего президента, не нужен. Никто. Александр Лукашенко неспроста подчеркивает, работа Белкообсоюза – это не только экономические показатели, но и политический вопрос. Беларусь – государство, где абсолютным приоритетом является благополучие простого человека-труженика. Поэтому руководство страны всячески поддерживало и будет поддерживать село. Именно в обслуживании жителей деревень и маленьких поселков заключается социальная роль потребительской кооперации. В том числе и по качеству вашей работы люди оценивают всю вертикаль власти. И эта народная оценка должна быть только положительной, требует глава государства. И судя по отзывам обычных сельчан, потреб кооперации с этой задачей справляется неплохо. Вы в 97 году купили ну, здесь дом. Да. Какая это была деревня? Ну, вообще было людей, было много. Ну, каждый, каждый дом здесь был, это самое, все люди жили, ну, во всех домах. Ну, и коров держали, и скот держали. Ну, в общем, хорошая деревенька была. 
люди хорошие. А магазин был раньше на дому. На дому это рассказывали, а при мне уже не было, автолавки не было. А как городе. вот ассортиментом автолавки? Довольны ну, или хотелось бы побольше? Ну, пошить? довольны. Может, чего-то не хватает? Там? Не, все, все, все есть. Она хороший продавец. Да все, все можно ей покупать. Все. И мясное. Ну, все можно. Тут все дома были заняты. В каждой корова, в каждое хозяйство было. Ну, а тогда люди стали помирать. И все, уже теперь пустота. А жалко, конечно. Я не хочу никуда в город, не хочу. Ну, здесь у вас хорошо, правда, очень красиво. Я, я тут одна, мне смеются, все зайцем зовут. Я кто говорит, зайчик, я кто там в деревне. 83-й год, привезут пенсию двору. Это магазин привезут, скорая, не дай бог, конечно, но если надо, я набегом. Дороги чистят, дорогу уже сделали хорошую, ой. Вы довольны? Ой, мамочки, детенок, дай бог только мира, потому что это очень болезненный вопрос. Старики Сам говорят, мы живем, покуда Лукашенко, а тогда уже как бог даст. А вот автолавка, вам как ассортимент? Хватает ли вам продуктов? Ой, детенок, лишь бы дабы здоровье все брать, что не то, что вы, брать есть за что. Только лишь бы здоровье было есть. Александр Лукашенко и сейчас порой критикует работу Белкоопсоюза, но не потому, что ситуация критическая. Просто глава государства убежден, можно сделать еще лучше и еще качественнее, так, чтобы люди не обижались. Президент всегда ориентировал организации потреб кооперации на то, чтобы в своем развитии они в том числе учитывали современные тенденции спроса и предложения, продвигали то, что они уже давно умеют делать лучше всех. И мы питались очень просто. Хорошая была здоровая пища. Но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу. Это тоже естественно. Я это нормально воспринимаю. Попробовали. И пойдите в любой ресторан. Ну там же такое наворотят, что трудно представить. Это произведение искусства. А люди хотят смаженки, а люди хотят обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни, и всегда это маятник. Туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент, и вы не должны его потерять. Люди соскучились по-натуральному. Так вы этим воспользуйтесь. И если вы будете шевелиться, то за мной не заржавеет. Я всегда подставить смогу плечо. В начале года президент заявил, что пришло время выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Люди, которые работают на земле, не должны ни в чем нуждаться, подчеркнул он, потребовав заинтересовать все субъекты хозяйствования в обслуживании сельчан и создать стимулирующие условия. У такого гиганта, как Белкоп-Союз, здесь будет особая роль. Это и касается бытового обслуживания, общественного питания и других услуг необходимых, которые по социальным стандартам должны оказываться в сельской местности. Поэтому мы в части себя касающиеся, это торговля, это общественное питание, мы и услуги давали те предложения, которые видим мы, которые однозначно совершенствуют работу и для субъекта, который предоставляет эти услуги, и в конечном счете почувствует это каждый потребитель. Все вопросы, начиная от э, матехбазы, товародвижения и в итоге э, конечной цены на полке, качественного товара, вот все это легло в основу концепции, наши предложения. Поэтому я думаю, в ближайшее время, э, если не будет никаких возражений в Совете Министров, она будет принята. Поэтому это такая очень кропотливая э, работа, которую подключались многие органы государственного управления. На своде было Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Чем уникальна потребка операции? Белкоп-союз был создан людьми и для людей. И сегодня эта система имеет огромнейший потенциал. Да, конкуренция на рынке большая, но в данном случае она должна быть стимулом для движения вперед. Главное – не сидеть сложа руки, быть по-хорошему агрессивными, применять самые современные подходы и бизнес-идеи. Вам мой совет – начните с дисциплины и порядка, структурируйте свою, свою организацию, структурируйте, с себя начните. Если надо чем-то помочь, я обязательно помогу, но только действуйте вместе с органами власти. Вице-премьер 
заистом или кто-то будет контролировать, мы будем помогать всячески. Сейчас премьер-министр к этому лично подключится, так ему и передайте. За деревню вы головой отвечаете. Мы с вами все деревенские люди. Еще раз повторяю, оттуда пошла наша страна. Мы должны их поддержать. И мы вас будем поддерживать, но мы вас заставим работать. Понимаете меня как хотите. Вы можете, если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного. Как будем разваливать Белкопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа. Простота и справедливость.